Okay, esta actividad se llama Use of English. El Use of English, acuérdense que les dije que vamos a ver eh, un poquito de vocabulario a veces, como de frases que pueden utilizar y cosas por el estilo. Today we're going to learn about countries. Countries in Spanish means países. Entonces vamos a aprender un poquito de cómo se mencionan los otros países, de las nacionalidades y esas cuestiones. Si ustedes entran aquí al grammar, a su curso que diga, está en esta parte que dice Use of English, Countries. Le dan clic ahí y ahí lo pueden encontrar. It says, think as many countries as you can. Eh, piensen en cómo se llaman los países. Generalmente los países pues cambian de nombre. Eh, no siempre, por ejemplo, México, pues es México, pero la pronunciación cambia en Estados Unidos a México, Brasil es Brasil, eh, Canadá es Canadá, eh, Inglaterra es England o UK, eh, Australia es Australia, China es China, Japón es Japón, España, Spain y así sucesivamente todos los países tienen algún poquito de variación. Look at the following examples. When you want to say where are you from, you use normally the name of the country where you live. Cuando nos preguntan de dónde eres, generalmente utilizas o dices de qué país eres. I am from Canada. He is from Mexico. She is from the USA. Now, try to guess where are these famous people from. Here we have first Zinedine Zidane, Yao Ming, and Salma Hayek. As we all know, Salma Hayek is Mexican, so she is from Mexico. Uh, I could think that Yao Ming, maybe he is from China, because the uniform says China. Yo podría pensar que él es de China por su uniforme. And Zinedine Zidane, actually, I don't know where he is from. Ese sí, no tengo la menor idea. So let's listen a little bit about each one of them. He is from France. Zinedine Zidane is from France. Yao Ming. He is from China. Okay, we guess that. And the last one. She is from Mexico. We also knew her. And then we have Penelope Cruz, Majed Abdullah, and Said. I believe that Penelope Cruz is from Spain. Majed Abdullah, I don't know, but maybe he is from a country like Africa or Iraq or somewhere really far away from here. And then Sai, I think Sai is from China maybe too. Let's check this out. She is from Spain. Okay, Penelope Cruz, she's from Spain. He is from Saudi Arabia. He's from Saudi Arabia. I guess I was not that far. Yo pensaba que de aquel parte del mundo. And the last one, Sai. He is from Korea. Okay, he is from Korea. Well, it's similar, okay? And then we have David Beckham and Michael Fassbender. David Beckham is an actor, and I think he is from England. And Michael Fassbender, I don't know, but he looks like from somewhere in Europe. He is from Britain. Okay, he is from Britain. Britain is another way to say England. England, Inglaterra, Britain, Gran Bretaña. UK, United Kingdom, también es Inglaterra. And the last one. He is from Ireland. Ireland, okay. Ireland es Irlanda y es como una pequeña isla que está arribita de Inglaterra. Then you're going to do the exercise. Here is the exercise. You're going to click here where it says countries. In the first part, you're going to write down the name of the countries. What are the names of the countries? Aquí les aparece el país en un color, the one that it's in red, and then you're going to guess what, what, which one is the country. Here we know that it's Mexico, but then we also have here the names, like France, Saudi Arabia, Britain, Spain, China, Korea, and Ireland. Entonces, ustedes van a escribir aquí con mayúscula al iniciar, porque ya saben que todos los países escriben con mayúscula, el nombre de ese país que está en rojo en la imagen, ¿ok? Eh, 
the second part says match the countries and the nationalities. You're going to guess the nationality, la nacionalidad. Entonces tenemos aquí Britain y ustedes van a ver cuál de estos es la, corresponde a la nacionalidad. Aquí sería British. En inglés, el nombre del país va con mayúscula. El nombre de la nacionalidad también va con mayúscula. Esto es a diferencia en español. En español la nacionalidad va todo con minúscula y únicamente el nombre del país va con mayúscula. Vamos a hacer lo mismo con todos los países que vienen ahí. Then we're going to complete the sentences. I am from Korea. I'm Korean. Entonces van a fijar acá de dónde dice que es y le van a poner la nacionalidad en cada uno de esos eh, espacios en blanco. Por ejemplo... I am from France, I'm French. Si aquí dice, I am from, entonces aquí yo le voy a poner la nacionalidad, I am Chinese. I am from Mexico, I am Mexican. Entonces si aquí dice este, la nacionalidad, pues pone el país, si dice el país, pone la nacionalidad. Number four, look at the examples and answer the questions using the table below. Aquí nos aparece una tablita. Entonces aquí tenemos Britain, They speak English and the nationality is British. Denmark, the language is Danish and the nationality is Danish too. Denmark, Dinamarca. Estos países que están en la primera parte son los que van a tener su nacionalidad con la terminación ISH. Estos que están aquí van a tener su nacionalidad con N, como Germany, German, Mexico, Mexican, the United States, America. And here we have also another way to finish the nationality. Otra terminación, otro sufijo, sería ian o ean. Por ejemplo, Australia, Australian, Brazil, Brazilian, Canada, Canadian, Egypt, Egyptian, Italy, Italian, Hungary, Hungarian, Korea, Korean. And the one that it's in the middle right here, Uh, it's the language they speak. Es el idioma que hablan. English, Portuguese, Arabic, Italian, Hungarian, Korean, Russian, Chinese, Japanese, French, Greek. Okay? Now, you're going to answer with the information that is on the chart. Van a contestar con la información que está en esa tabla. Dice aquí, I'm from Italy. What is my language? Italian. I am Greek. Where I'm from? Well, Greece. Okay. Entonces, van a ver aquí lo que dice y van a contestar la pregunta con esta información que está aquí arriba. Ya saben que cuando terminen, si le dan Save and Close, solo se guarda para ustedes. Si le dan Submit, ya me aparece a mí las respuestas, ¿de acuerdo?